세상에는 다양한 종류의 총기가 있습니다. 그 중에서 권총은 휴대가 간편하기에 일부 국가에선 호신용으로 소지하기도 합니다. 그런데 여기 조금 특별한 권총이 있습니다. 기괴한 도서관 SCP재단 시리즈 SCP-865 신사다운 형벌 지금 시작합니다. 가시죠. SCP-865는 제조사를 알수 없는 권총입니다. SCP-865는 스위스의 기계 제조사 지크 자우어, 시그 사우어 등으로 불리는 회사 s 2계 자우어에서 만든 권총 P-226 모델에 1996년 이후 제조된 모습과 매우 흡사하게 생겼으나 모델명이나 어떠한 표식도 새겨져 있지 않습니다. SCP-865는 일반적인 권총처럼 분해, 정비, 재조립이 가능하지만 특이하게도 몇 개의 서킷 보드와 마이크로 프로세서가 손잡이 부분 안쪽에 들어 있습니다. 현재까지 해당 부품의 용도는 밝혀지지 않았습니다. SCP-865는 시중에 유통되는 권총 P226과 호환되는 약실이 있으며 평균 사이즈의 탄창은 물론이고 확장된 길이의 탄창도 장착 가능했습니다. SCP-865는 발포할 경우 마치 권총에 소음기를 부착한 정도의 소음이 발생했으며 탄피는 총기 옆쪽으로 사출되는 건 다른 권총과 동일하나 총알 자체는 총구에서 발사되지 않았습니다. 초고속 카메라로 관찰했을 때도 약간의 파우더와 가스가 방출될 뿐 총알 자체는 발사되지 않았습니다. 이후로도 총알이 어디로 사라지는지 알아보려 했지만 그 시도는 모두 실패했습니다. SCP-865는 허공에 대고 총을 쏘았을 때 무생물이나 동물에게 쏘았을 때는 총알에 맞은 흔적은 커녕 아무런 영향도 주지 않았으나 유일하게 사람에게 SCP-865를 쏘았을 때만 목표가 된 인간은 총으로 겨냥했던 부위에 엄청난 고통을 호소했습니다. 그런데 이상한 점은 SCP-865로 조준하고 총을 쐈을 때그 대상이 된 인간은 겨냥된 부위에서 느껴지는 통증을 과거의 사고로 다쳤던 후유증이라고 주장하는 것입니다. 이 현상은 SCP-865에 조준했던 부위에 따라 신체 절단, 하반신 마비, 두뇌 손상과 같은 큰 영향을 끼치게 되더라도 타겟이 된 사람은 SCP-865에 겨냥되고 쏘여서 나타난 증상이라고 생각하지 못하며 과거의 사고로 생긴 피해라고 진심으로 믿고 그렇게 주장하는 것입니다. SCP-865에 맞은 피실험자를 검사한 결과 건강상에는 아무런 이상이 없었습니다. SCP-865의 효과는 큰 통증과 영구적인 장애를 유발할 수는 있지만 아직까지 SCP-865에 맞은 사람 중 사망한 인원은 없습니다. 또한 SCP-865를 자기 자신에게 직접 쐈을 경우엔 화약으로 인한 경미한 화상 외엔 아무런 영향이 없었습니다. SCP-865는 2000년 어느 날 마샬 카터 앤 다크 회사가 소유한 어느 창고에서 발견되었습니다. SCP-865는 당시 유리 케이스에 담긴 채 안내문이 적힌 종이와 함께 있었습니다. 안내문의 내용 17년의 연구와 개발 끝에 MCD-226 BDP는 부하 직원으로 추정해보건대 조심스러운 성격을 가졌을 신사들을 위한 비살상 무기의 최고를 소개하게 되었습니다. 이 수제작 개인 맞춤 상품에서 발포된 샷은 타기세계 7.3 킬로세데스 만큼의 정신적 트라우마를 입히게 됩니다. 범죄의 증거가 될수 있는 어떠한 상처, 불거짐, 흉터를 남기지 않습니다. 고객님의 편의를 위하여 MCD-226 BPD는 비슷한 권총에서 사용하는 보통 탄환을 사용할 수도 있고 최고의 결과와 매끄러운 탄피 사출을 위한 MCD BPH탄 상품번호 2301943-581-3 별도 판매도 사용이 가능합니다. 매우 다양한 개인 옵션들이 준비되어 있습니다. 저희의 최고 고객 만족 전문가와 상담하셔서 당신의 스타일과 품행에 맞는 모델 제작에 도움을 받아보세요. 현재까지 SCP-865가 시험 제작된 상품인지 아니면 마셜 카터 앤 다크 회사에 의해 유사한 모델을 추가 생산 및 유포하고 있는지 밝혀진 내용은 없습니다. 실험 기록 2000년 J. 에버리 박사에 의해 진행된 실험 1 SCP-865를 디계급 인원의 복부에 조준하고 두발 쐈음 결과 디계급 인원은 며칠 동안 격렬한 위장 통증을 호소했음 디계급 인원의 주장 디계급 인원은 얼마 전에 자신의 맹장에 염증이 생겼었으며 일주일 전에 제거했던 후유증으로 통증이 느껴지는 거라 주장했음 실험 2 SCP-865를 디계급 인원의 왼쪽 귀 옆에 대고 허공으로 발포했음 결과 디계급 인원은 왼쪽 귀에 청각을 잃었으며 이명이 들리게 됨 디계급 인원의 주장 디계급 인원 자신이 7살이던 1976년부터 1982년까지 자신은 헤비메탈 밴드의 멤버였으며 그룹 공연 당시 볼륨 크기로 인해 심각한 청력 손상을 입었던 것이라고 주장했음 실험 3 SCP-865를 디계급 인원의 척추에 4발 발포함 
결과 디개그 민원은 팔과 다리를 움직일 수 없게 됨 디개그 민원의 주장 자신은 14살 때 스키를 타던 중 사고가 났었고 그 후로 휠체어 신세를 지고 있다고 주장함 이에 에버리 박사가 해당 디개그 민원이 1년 전에 은행 강도 사건에서 두 명의 사람을 죽였던 일을 언급하며 그때 어떻게 두 발로 서 있었던 거냐 물어봤음 디개그 민원은 머뭇거리며 제대로 설명하지 못함 실험사 SCP-865를 디개그 민원의 머리에 붙인 채 발사함 결과 디개그 민원은 6일 동안 혼수 상태에 빠져있다 깨어남 이후 디개그 민원은 심각한 대뇌 손상과 기억상실을 나타냄 의료진이 IQ 테스트를 실시한 결과 해당 인원은 65점을 기록했음 디개그 민원은 자신이 어떻게 이렇게 되었는지 설명하지 못할 정도로 정신연령이 낮아졌음 여기까지만 봤을 땐 SCP-865를 사용하면 타겟이 된 인간은 외관상으로 이상이 없는 부상을 입게 되고 그 부상과 연관된 거짓된 기억이 새겨지는 물건으로 보였습니다 그런데 앞서 진행된 실험을 끝내고 이 일이 지났을 때 에버리 박사는 언제 생겼는지 도통 기억나지 않는 큰 흉터가 자신에게 있다고 보고했습니다 에버리 박사의 건강검진 기록을 본 결과 과거 임신 후 제왕절개 수술을 받으며 생겼던 상처라고 기록되어 있었습니다 게다가 당시 출산된 태아는 6시간 후 선천적 결함으로 인해 사망했다는 사실 또한 기록되어 있었습니다 이에 에버리 박사는 그 사실을 부정했으며 한 번도 임신한 적 없다고 주장했습니다 이 상황을 통해 SCP재단의 사메시 박사는 이렇게 말했습니다 SCP-865가 타깃에게 끼치는 영향에 반대 효과가 사용자에게 나타났습니다 그 권총은 방어세를 당기는 사람의 트라우마를 지워버리고 새로운 트라우마를 타깃에게 발생시킵니다 이 발견으로 보건대 앞으로 진행되는 실험은 D등급 인원에게만 이루어져야 한다고 건의합니다 우리는 이 물건으로 인해 좋은 사람들이 자신의 기억을 잃지 않기를 바랍니다. 이후 사메시 박사의 요청은 O5 평의회의 허가를 받았고 SCP-865는 디개그 민원에게만 실험하도록 했습니다. 특수 격리 절차 SCP-865는 제73기지에 보안이 승인된 방에서 장전되지 않은 채로 총기 보관함에 보관 중입니다. 테스트하지 않을 경우엔 방화쇠에 잠금 장치를 설치해야 합니다. 또한 위급 상황 시 사용이 불가능하며 발포되지 않는다는 꼬리표를 붙여놓아 실수로라도 사용하지 않도록 주의하고 있습니다 총알은 발사되지 않지만 타깃이 된 사람은 격발 후 통증과 거짓된 기억을 얻게 되며 사용자는 상처와 관련된 기억을 잃게 되는 권총 SCP-865 사선님들도 혹시 몸에 상처나 흉터가 남아있으신가요? 어떤 상처는 잊어버려선 안될 중요한 기억과 연관된 것이 있습니다 후회되는 기억이던 자랑스러운 기억이던 그것을 품에 안고 나아가는 게 인생이라고 생각합니다 오늘 이야기는 여기까지입니다 다음에도 더욱 기괴하고 재밌는 이야기로 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.